আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবারায়ান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি খাতে 5 শতাংশ সুদে 5000 কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এই ঘোষণা দেন তিনি সারের জন্য 9000 কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ধান কাটতে কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করে অনাবাদি জমি আবাদ করার কথাও বলেন তিনি এই সময় করোনা মোকাবেলায় সারা দেশে আইসোলেশন সেন্টার খোলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা দেশে করোনায় মৃতের হার কম উল্লেখ করে সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ঘরে থেকেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নববর্ষের অনুষ্ঠান উদযাপনের আহ্বান জানান সরকার প্রধান ভর্তুকি বাবদ আগামী অর্থবছরের বাজেটে 9000 কোটি টাকা আমরা বরাদ্দ রেখেছি আগামী অর্থবছরের জন্য 9000 কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে যাতে আমার কিছু উৎপাদন কোনো মতে ব্যাহত না হয় আর কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 5000 কোটি টাকার নতুন এবং একটি পূর্ণ অর্থায়ন স্কিম গঠন করবে এখানে শুধু কৃষি খাতেই আমরা একটা 5000 কোটি টাকার একটা প্রণোদনা ফান্ড আমরা তৈরি করব যাতে এই স্কিমের গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ মাত্র 5% জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার সরাসরি জড়িত বরখাস্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে শনিবার রাত বারোটা এক মিনিটে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্র কারাগারে তার ফাঁসি সম্পন্ন হয় ফাঁসি কার্যকরের পর মাজেদের লাশ তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ৪৫ বছর পর কার্যকর হল হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত আব্দুল মাজেদের মৃত্যুদণ্ড শনিবার রাত বারোটা এক মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কার্যকর করা হয় ফাঁসির মঞ্চে নেওয়ার আগে শেষ করা হয় সব আনুষ্ঠানিকতা ফাঁসি কার্যকরের পর প্রয়োজনীয় ডাক্তারি ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাতে তার মৃতদেহ হস্তান্তর করা হয় পরিবারের কাছে এটি কেরানীগঞ্জে স্থাপিত নতুন কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম ফাঁসি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ক্যাপ্টেন বরখাস্ত মাজেদের মৃত্যুদণ্ড আজ বারোই এপ্রিল বারোশো এক ঘটিকায় কার্যকর করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বাঙালি জাতি বাংলার মাটি আবারও কলঙ্কমুক্ত হল এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় কারাগারে মাজেদের সাথে শেষবারের মতো দেখা করেন তার পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘ ২২ বছর বিদেশে পালিয়ে থাকার পর গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার হন তিনি একদিন পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত ওই দিনই মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান আব্দুল মাজেদ তবে সে আবেদন নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ উনিশশো পঁচাত্তর সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার একুশ বছর পর উনিশশো সালে মামলা দায়ের করা হয় দুই সালের ১৯ নভেম্বর হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া বারো জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরের বছর ২৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকরের পর এখনও বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত পাঁচ খুনি এরা হল খন্দকার আব্দুল রশিদ শরিফুল হক ডালিম মসলেউদ্দিন নূর চৌধুরী ও রাশেদ চৌধুরী করোনা আতঙ্কে যখন সব কিছু থমকে গেছে তখন বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজেদের গ্রেফতার বয়ে এনেছিল স্বস্তির বাতাস যা আন্দোলিত করেছে স্বাধীনতার পক্ষের প্রতিটি মানুষকে অনেকের মতে বঙ্গবন্ধুর খুনির ফাঁসি কার্যকর মুজিববর্ষে রাষ্ট্রকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেয়া সেরা উপহার সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে শোধ হবে বঙ্গবন্ধু ও তার স্বজনদের রক্তের ঋণ মোচন হবে পনেরোই আগস্টের কলঙ্ক হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়মিত সংখ্যা দাঁড়ালো তিরিশ জনের এদিকে নশো চুয়ান্ন জনের নমুনা পরীক্ষা করে আটান্ন জনের দেহে ভাইরাসটি উপস্থিতি পাওয়া গেছে সব মিলিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন চারশো বাষট্টি জন এই আক্রান্তদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা রোগ তথ্য নোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানায় 
গাজীপুরে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এক নৈশ প্রহরীর শরীরে কোভিড-19 ধরা পড়ার পর গত রাত থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন সিভিল সার্জন খায়রুজ্জামান তিনি জানান ওই নৈশ প্রহরী কয়েকদিন আগে কাপাসিয়া থেকে ঘুরে আসার পর তার মধ্যে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় এরপর তার শরীরে নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হলে ধরা পড়ে এই ভাইরাসটি এর আগে কয়েকবার তার সংস্পর্শে যাওয়ার কারণে হোম কোয়ারেন্টাইনে যান সিভিল সার্জন এছাড়া হাসপাতালে আরো 13 জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ঠাকুরগাঁও লকডাউনের মধ্যে মাইক্রো ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে অন্তত 6 জন সকালে ঠাকুরগাঁও ঢাকা মহাসড়কের খোচাবাড়ি স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে আহত 6 জনকে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে 14 জনকে নিয়ে দুটি মাইক্রোবাস ঠাকুরগাঁয়ে আসছিল প্রতিমধ্যে একটি মাইক্রোবাস ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় আহতদের সবাই সর্দি জ্বরে আক্রান্ত বলে জানায় চিকিৎসকরা ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও হরিপুর উপজেলায় নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা 3 জনের করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হলে শনিবার রাত 9টায় পুরো জেলাকে लॉकडाउन घोषणा करे ठाकुर गांव जिला प्रशासक ভারতে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও চৌত্রিশ জনের প্রাণ গেছে এই নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুশো তিয়াত্তর জন নতুন নয়শো নয় জন সহ শনাক্ত হওয়া মোট রোগের সংখ্যা আট হাজার তিনশো ছাড়িয়েছে এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সহ তেত্রিশটি রাজ্যে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে দশ জুন পর্যন্ত তবে এ কারণে ভারতের অর্থনীতি আরও হুমকির মুখে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে ভারত জুড়ে একুশ দিনের লকডাউনের মেয়াদ শেষ হবে চোদ্দ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েছে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিলও দেশবাসীকে রক্ষার জন্য এবার করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলেন জিকো ফেলাউদের উনিশশো সালের ব্রাজিল দল সেই দলের অধিনায়ক সক্রেটিসের প্রয়াণে এই মহান উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন সেই দলের মিডফিল্ডার পাওলো রবার্তো ফ্যালকাও যাদের ফুটবল দল বিশ্বকাপ না জিতলেও মন জিতেছিল পুরো দুনিয়ার এবার সমাজসেবা দিয়েও মানুষের হৃদয়ে আরও বড় জায়গা করে নিলেন তারা ফেলাওয়েদের সঙ্গে জিকো জুনিয়র ছাড়াও আছেন বিরাশের বিশ্বকাপ দলের উনিশ জন সদস্য এ সপ্তাহের মধ্যে তাদের ত্রান্ত হবিলে জমা পড়েছে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা পরবর্তী সংবাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ